हैलो एवरी वन वेलकम टू द रेड बजर यूट्यूब चैनल कि सारे आई होप कि तुम सब वजिया हो गए मैं अनमोल अरोड़ा सर एक बार फिर तो थोड़ा जो है एस टैट बजर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से स्वागत करता हाँ जी हाँ जी स्टूडेंट्स कि दूँ जी सारे आई होप कि तुम सब वजिया हो गए सारे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि पी एस सैट के लिए हूँ थोड़े को वापिस तो प्रैपरेशन के लिए काफ़ी सारे डेज है ईवन पी एस सैट के लिए थोड़ा जो है प्रोपर अगर मैं गल करा कि पी एस Uh, जो है ई बी वालों पी एस सी बी वालों पाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड वालों भी थोड़ा एक मैसेज भी डिलीवर किया जा रहा है थोड़े जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से तो हूँ तो कोई दिक्कत वाली गल नहीं है काफ़ी सारे दिन फिर तो थोड़े को प्रैपरेशन के लिए एंड फिर एक बार मैं थोड़ा जो है इस प्लेटफॉर्म से वेलकम करता अज जो अपना टॉपिक है तुम थमनेल तो पहला ही देख लिया होना है पर मेन चीज जो कि थोड़े लिए है इस टॉपिक के कवर हो अज के इस लैक्चर कवर होने वाली है मैं अनमोल अरोड़ा सर जो थोड़े कवर कर जा रहा हाँ क्लीयर कर पा रहे हो गए कि पी एस सैट की सी डी पी दिल्ली जो सैकोलॉजिस लोगों की कुछ इंपोर्टेंट बुक्स है और देखो काफी स्टूडेंट्स वालों थोड़े वालों जो है कमेंट बॉक्स के कमेंट किया गया एंड मैनू भी बिल्कुल ही पता है कि काफी इंपोर्टेंट टॉपिक हो सकता है थोड़े लिए तो उस एक चीज में ध्यान में रखते हुए मैं थोड़े लिए टॉपिक अच्छ प्रिपेयर करता किया है देखो बहुत मेहनत लगी है इसके पिछले हूँ थोड़ा की फर्ज बनता है कि जिनी मेहनत मैं लगाई है ना उन्नी ही मेहनत तुम लाइक करते शेयर करने करनी है ठीक है तो बस करते हैं जी अगे मूव करते हैं बाकी एक सब तो पहला एक इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि पी एस एट का सी डी पी का क्रैश कोर्स जिन्होंने भी ज्वाइन करना है कर सकते हो काफी सारे दिन है सी डी पी का एक क्रैश कोर्स चल रहा है ठीक है तो अगर मैं गल करा इस असी एम लैके चले पंद्रह घंटे तक का पर एक तकरीबन कुछ सतारह घंटे के लगभग का जो है क्रैश कोर्स जो है अगर मैं गल करा कुछ साढ़े सतारह घंटे के लगभग का एक क्रैश कोर्स बिल्कुल जो है तैयार होया मैं पहला भी गल दसी सी तो तकरीबन सतारह साढ़े सतारह घंटे का फुल सिलेबस कंप्लीट करने वाला थोड़े लिए क्रैश कोर्स है इस सारे का और सारा सिलेबस काफी के मन में यह भी डाउट रह रहा है कि सर शायद सिलेबस कट दे है ना या उन्नी डिटेल करवा नहीं देखो जी ऐदा की कोई गल नहीं है जिन्हों ने भी पहला क्रैश कोर्स ज्वाइन किया हुआ है काफी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ये क्रैश कोर्स ज्वाइन किया हुआ है एंड काफी उन्होंने मीनस काफिया ने कंप्लीट कर ही लिया अपना सिलेबस ठीक है क्योंकि दो दिन के अपने सतारा घंटे एक मन होके कंप्लीट कर सकते हो हूँ जिदा कि पी एस एट लिए काफी समय है तो मन के चलो ये गल है कि अगर मैं गल करा तो चार बार चाहे सिलेबस रिवाइज कर लेना है ना पर इनकी थोड़ा जरूरत ही नहीं कि एक बार नाल ही थोड़ा प्रोपर समझ आ जाने वाले लैक्चर्स बाकी इस दिल्ली हेल्पलाइन नंबर थोड़ी स्क्रीन पर है नाइन सैवन वन डबल जीरो फाइव जीरो फाइव डबल जीरो एज द डेमो लैक्चर्स थोड़े सामने डेमो लैक्चर्स के रूप में ही है जस्ट उदा ही मैं जिदा है ना लैक्चर टीच करना उन्होंने लैक्चर भी टीच कर दाँ जी ठीक है बाकी फिर भी डेमो लैक्चर अगर लैने हैं तो एस ई नंबर से मैं वट्सएप करो पेमेंट डिटेल्स के लिए वट्सएप कर सद सारी पेमेंट की जानकारी के लिए वट्सएप कर सद एस गिवन नंबर से तो मैं थोड़ा जिन्ना जल्दी हो सकागा तो थोड़ा उस दिल इनफोरमेशन भी दे दूंगा ठीक है जी मैं ज्यादा टाइम नहीं लाँगा हूँ थोड़ा तो जिन्होंने क्रैश कोर्स ज्वाइन करना कर सकते हो तो मैं हम टॉपिक स्टार्ट कर जा रहा अच्छ था जो कि अपना है कि पी एस सैट की सी डी पी दिल्ली कुछ सैकोलॉजिस्ट लोगों की कुछ इंपोर्टेंट बुक्स ओके तो स्टार्ट कर दें फिर मैं स्टार्ट कर जा रहा लैब वाइगोसकी की बुक्स तो पेन एंड नोटबुक बिल्कुल तैयार रखनी है ठीक है काफी बुक्स हो सकता है थानू नहीं पता हो एंड काफिया पता होगी जिन्होंने ऑलरेडी क्रैश कोर्स लिया हुआ है उन्होंने तो मैं ऑलरेडी बुक्स करवा चुक हाँ ठीक है तो कहते हैं सार्ट फिर तो बिल्कुल जी फर्स्ट थोड़े को लैब वाइगोसकी की बुक्स है कर लो ध्यान इन्हों नोट फर्स्ट है माइंड इन सोसायटी हाँ एक चीज होर काफिया की थोड़े पिछले शिकायत मेरे न हो सकती है कि सर सू सब इंग्लिश क्यों करवा रहे हो देखो मैं समझदा मैं पूरी तरह थो क्लीयर करता चलूंगा पर खुद प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लो पी एस एट के सारी दी सारी बुक्स थोड़े लिए मैक्सीम इंग्लिश केस में पूछा गया है जो चीजा थोड़े लिए इंग्लिश वाले सैक्शन लिखिया हुई आई हैं सेम उस तरह पंजाबी वाले सैक्शन भी आई हुई हैं ओके तो डन मैं स्टार्ट कर दा अगे फिर मूव कर रहा माइंड इन सोसायटी दो हजार पंद्रह के पी एस एट के पेपर में पूछी गई बुक है एंड जो है थोड़े लिए उस नजरिए भी इंपोर्टेंट हो जाती है देखो एक चीज हो याद होएगा सबनों ध्यान होएगी गल कि वाइगोस की सोशल इंटरेक्शन की गल करते हैं समाज में वो सीखन की गल करते हैं तो हम यही तो एक पॉइंट है देखो याद रखना ईजी है ना कि वाइगोसकी की बुक का नेम की है माइंड इन सोसायटी तो काफी एक बेसिक जी गल जो कि सूँ इतों की जो है क्लीयर हो ही जा रही है 
ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਸੈਂਕਿਡ ਵਲ ਹੁਣ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸੈਂਕਿਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਥੋਟ ਐਂਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕਸ ਵਾਈਗੋਸ ਕੀ ਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਬੁੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੁੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੁੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਜੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸੀਟੈਟ ਐਂਡ ਪੀਐਸਐਟ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਡੀਪੀ ਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਲਿਆ ਹੈ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਲੈਕਚਰਸ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਰਸਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਥੋਟਸ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੈਬ ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁੱਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਦ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆਫ ਆਰਟ ਇਹ ਬੁੱਕ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਦ ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਰੀਡਰ ਵੀ ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਨੇਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਨੇ 6 ਤੇ ਕਰੀਬ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੁੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਥੋਟ ਐਂਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਡ ਥੋਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਥੋਟ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਬਟ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ ਥੋਟ ਐਂਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਠੀਕ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬੁੱਕਸ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਕੋਹਲਬਰਗ ਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕੋਹਲਬਰਗ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੋਹਲਬਰਗ ਨੂੰ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆਫ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ਲੋਰੈਂਸ ਕੋਹਲਬਰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆਫ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਐਸੇ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ meaning and measurement of moral development fir to yaad rakhna easy hai na moral development word aa gaya ji ta moral development di theory hai hi kohlberg di hor kis nu pakadoge tusi is mamle vich jo famous theory hai hai piaget di bhi but us di idhar nahi hai theek hai is nu tusi inde naal nahi dekh sakde next hai child development and childhood education uh, child psychology and childhood education ta eh ek book vi dekh lena dassya janda hai ki eh vi lorenz kohlberg di hi book hai जो कि ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਹ ਵਰਡ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬਸ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਾਈਲਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡਹੂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਈਕ ਕਿਉਂ ਘਟ
ਪਰ ਇਹ ਡਾਊਟ ਆ ਲੋ ਜੀ ਕਰ ਲੋ ਦੂਰ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁੱਧੀਆਂ ਹੋਰ ਜੋੜੀਆਂ ਸੀ ਸਰ ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਬੁੱਧੀਆਂ ਹੋਰ ਜੋੜੀਆਂ ਸੀ ਟੋਟਲ 9 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਵਰਡ ਗਾਰਨਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰਦਾ ਐਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਹੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਬੁੱਧੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਛੱਡ ਦੋ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਇਆ ਜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ 8 ਵੀ ਹੈ 9 ਵੀ ਹੈ 9 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਕਡੂਗਲ ਦੀ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇਖ ਲਓ ਐਸ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਕਡੂਗਲ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕੁਝ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਵਰ ਹੋਇਆ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਐਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨ ਆਊਟਲਾਈਨ ਆਫ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਸੋਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਸੀ ਐਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ ਫਰਾਂਸਿਸ ਗਾਲਟਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰ ਫਰਾਂਸਿਸ ਗਾਲਟਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨ ਨੇ ਸਰ ਫਰਾਂਸਿਸ ਗਾਲਟਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਵਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡੋ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਵਰਕ ਰਹੇ ਹੋਏ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਓਨਲੀ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਸਰ ਫਰਾਂਸਿਸ ਗਾਲਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਬੁੱਕ ਜਿਸ ਦਾ ਨੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਜੀਨੀਅਸ ਦੇਖੋ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀਗੀ ਨੇਮ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੁੱਕ ਕਿਹੜੀ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਨਾ ਤਾਂ ਬਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੀਵਰਡਸ ਪਕੜ ਲਓ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਵਰਡ ਆ ਰੱਖਿਆ ਐਂਡ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬੁੱਕ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀ ਸਰ ਫਰਾਂਸਿਸ ਗਾਲਟਨ ਦੀ ਐਥੋ ਕਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਈਆਂ ਦਾ ਤੁੱਕਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਰ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸਰ ਫਰਾਂਸਿਸ ਗਾਲਟਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ 100% ਸ਼ਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਹਲੇ ਤੱਕ YouTube ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜਿਸ ਨੇ ਐਨੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਚੱਲੋ ਐਂਡ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫਰੈਂਡਸ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ
ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬੁੱਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ 60 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਕਸ ਆਂਦੀਆਂ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਈਏ ਐਲੀਜ਼ਾਬੇਥ ਹਰਲੋਕ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਐਲੀਜ਼ਾਬੇਥ ਹਰਲੋਕ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਮਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੀਮੇਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹੋ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬੁੱਕਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਐਲੀਜ਼ਾਬੇਥ ਹਰਲੋਕ ਦੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਐਂਡ ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਪੇਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨਾ ਕਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ WhatsApp ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਐਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ Play Store ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ Telegram T E L E G R A M Telegram ਐਪ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ Ted Buzzer ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਬਸ T E T B U Z E R ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਨੇਮ ਆਈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੈ ਜੀ ਐਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਕੋਈ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੀਨਸ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੁਆਇਨਡ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਹੈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਐਂਡ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ WhatsApp ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਸ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਏ ਜਾਂ ਨਾ YouTube ਤੋਂ ਖਾ ਦੇ ਦੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੇ ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਈਲਡ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇ
ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੋਂ ਸਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੋਂ 